আবারও ব্যাক করলাম আপনাদের মাঝে সেই ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির উপরে যে বিশেষ ক্লাসের আয়োজন করেছি সেটার উপরে আমরা ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি যে ক্লাসটা আমরা নেব এই ক্লাসের ভিতরে আমাদের অনেকগুলি অঙ্ক আমরা সলিউশন করার চেষ্টা করব আশা রাখি আপনারা প্রত্যেকই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং দেখলে পারা ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তথা বিগত সালের যে কোনো চাকরি পরীক্ষার জন্য আপনাদের জন্য এটা অনেক বেশি উপকারে বই আনবে বোধহয় আমি মনে করি আশা রাখি আপনারা প্রত্যেকে আমাদের সাথে আছেন ওকে লেটসি আমরা এখন নেক্সট আমাদের যে অঙ্কটা সেটা আমরা একটু দেখতে চাই এটা আমাদের জিনার ডেট সম্পর্কিত একটা অঙ্ক যে যেটার ভিতরে এই টাইপের অঙ্ক আমরা আগে করিনি কিন্তু এখন একটু দেখতে চাই জিনার ডাউট প্লাস এমনি নর্মাল যে ডাউট দুইটা ডাউটের কম্বিনেশনের যে সার্কিটটা সেই সার্কিটটা আমরা একটু দেখতে চাই ইলেকট্রনিক সার্কিট এখন আমাদের এখানে যেটা ফাইন করতে বলছে যে এই সার্কিটটা দেওয়া আছে এবং আমাদের বলছে আউটপুট ওয়েব শেপটা ড্র করো ড্র দ্য আউটপুট ওয়েব শেপ অ্যাকর্ডিং টু দিস সার্কিট ওকে এখন আমাদের পিক টু পিক ভোল্টেজ আমাদের দেওয়া আছে টোয়েন্টি ভোল্ট এখন আমরা পিক টু পিক এই কথাটার সাথে মনে হয় পরিচিত প্রত্যেকেই তারপরে একবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই পিক টু পিক আমাদের যদি একটা সাইন ওয়েব আমরা লিখি তাহলে এই সাইন ওয়েবের আমরা এই রেফারেন্স লাইন থেকে রেফারেন্স লাইন থেকে সর্বোচ্চ অবস্থান পজিটিভ দিকে অন নেগেটিভ দিকে যে অবস্থান এইটা হচ্ছে আমাদের একটা পিক এখন আমাদের যেহেতু পিক টু পিক তার মানে দ্যাটস মিন পজিটিভ পয়েন্ট ম্যাক্সিমাম পজিটিভ পয়েন্ট টু ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ পয়েন্টের মধ্যে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স সেটাই হচ্ছে আমাদের পিক টু পিক তা আমাদের পিক টু পিক ভোল্টেজ দেয় টোয়েন্টি ভোল্ট কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জানি যে যখন আমরা ইলেকট্রনিক সার্কিট করি প্রথমে আগে পজিটিভ পিকের জন্য একটা হিসাব করি নেগেটিভ পিকের জন্য আর একটা হিসাব করি তার মানে আমাদের পিক টু পিক ভোল্টেজকে আমাদের পিক ভোল্টেজে কনভার্ট করতে হবে এটা আমরা নিশ্চয়ই জানি তাহলে পিক ভোল্টেজটা কত হবে অবশ্যই তার মানে এতটুকু টেন এতটুকু যেহেতু সাইন ওয়েব তার মানে আমাদের পজিটিভ পিক এবং নেগেটিভ পিক দুইটা বোথ পিকে আমাদের ইকুয়াল যেহেতু এটা সাইনোসোডাল ওয়েব সো তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের পিক ভোল্টেজের মানটা কত হবে আমাদের পিক ভোল্টেজের মান পিক ভোল্টেজ হবে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টু দ্যাটস মিন টেন ভোল্ট এখন আমরা আসি যে প্রত্যেকে নর্মাল ডায়েট সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকে ধারণা আছি যে নর্মাল ডায়েটের ক্ষেত্রে আমাদের এই ডায়েটটা যেমন ফরওয়ার্ড বয়াস অর্থাৎ যদি আমাদের এই প্রান্তটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ কানেকশান থাকে বা পজিটিভ এটা নেগেটিভ থাকে তখন এটা ফরওয়ার্ড ব্যাস হয় আমরা প্রত্যেকেই জানি এবং এটা যদি সম্পূর্ণ উল্টা হয় তখন এটা আমাদের আবার রিভার্স ব্যাস কানেকশান হয় সবই জানি বাট এখানে আমাদের আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের এখানে জিনার ডাউট কানেকশান করা সো জিনার ডাউটের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশান আবার সম্পূর্ণ রূপে আলাদা এখন দেখি আমরা জিনার ডাউটের ক্ষেত্রে এবং আমরা আর একটা জিনিস জানি জিনার ডাউট যখন ফরওয়ার্ড ব্যাসে কানেক্টেড থাকে তখন সেটা একটা স্বাভাবিক ডাউটের ন্যায় আচরণ করে কিন্তু বাট জিনার ডাউটের কার্যক্রম তখন স্টার্ট হবে যখন সেই জিনার ডাউটটা রিভার্স ব্যাসে কানেকশান হবে তো যেহেতু আমাদের এই এই ক্ষেত্রে যদি আমরা জিনার ডাউটটাকে রিভার্স ব্যাস কনসিডার করি তার মানে এটা যখন ফরওয়ার্ড তখন এটা কাজ করবে বাট এটা যখন ফরওয়ার্ড তখন এটা তো অলরেডি ওপেন তখন এটা রিভার্সে থাক আর ফরওয়ার্ডে থাক এটা ডাজেন্ট মিটার এখন আমরা দেখি অঙ্কের ভিতরে আসলে দেখি কিভাবে আমরা এটা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের পিক ভোল্টেজের মানটা আমরা টেন ভোল্ট এটা ফাইন্ড আউট করতে পারলাম দ্যাটস মিন আমরা এখানে ভিএম এর মানটা অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম পজিটিভ পিকের ভোল্টেজ টেন ভোল্ট নেগেটিভ পিকের ভোল্টেজটা আমাদের সেটাও টেন ভোল্ট যেহেতু নেগেটিভ মাইনাস টেন ভোল্ট আমরা বলতে পারি এখন আমাদের নেক্সট তাহলে যখন হোয়েন জিরো ভোল্ট অ্যাক্টিভ যখন আমরা সোর্সে জিরো ভোল্ট কানেক্টেড দেব তখন আমাদের আউটপুটে কোনো কারেন্ট পৌঁছাবে না কেন পৌঁছাবে না কারণ এই পাশে আমাদের কোনো ইন্টারনাল সোর্স বা কোনো টাইপের সোর্স বাইরে থেকে আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি না তার মানে এইখানে জিরো হলে পরে আউটপুটের মানটা অবশ্যই জিরো তাই আমরা লিখতে সক্ষম হলাম হোয়েন জিরো ভোল্ট অ্যাক্টিভ দ্যাটস মিন সোর্সের সাপ্লাই জিরো ভোল্ট দেন আউটপুট ভোল্টেজ ইটস জিরো নেক্সট হোয়েন প্লাস টেন ভোল্ট অ্যাক্টিভ প্লাস টেন ভোল্ট অ্যাক্টিভ দেন আউটপুট ভোল্টেজটা আমাদের কত এখন আমরা দেখি প্লাস টেন ভোল্ট অ্যাক্টিভ দ্যাটস মিন আমাদের এই প্রান্তটা প্লাস এই প্রান্তটা মাইনাস এখন প্লাস টেন ভোল্ট যেহেতু অ্যাক্টিভ এই পর্যন্ত আসলো আসার পরে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা রিভার্স ব্যাস এই ডায়োটটা সিলিকন ডায়োটটা কানেক্টেড যেহেতু সিলিকন ডায়োটে রিভার্স ব্যাসে কানেক্টেড তার মানে এটা একটা ওপেন সার্কিট এনে আচরণ করবে যেহেতু ওপেন সার্কিট তার মানে এই ডায়োটটা আমাদের কি খোলা এই ডায়োটটা নিঃসন্দেহে খোলা তার মানে এই পাশ দিয়ে আমাদের কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না তারপরে আসি যখন এইখানে আস
ফরওয়ার্ড ব্যাস যেহেতু ফরওয়ার্ড ব্যাস তারপর এই পাশ দিয়ে আমাদের কারেন্টটা ফ্লো হবে কিন্তু কত সময় পর্যন্ত কারেন্টটা ফ্লো হবে সেটা আগে বুঝতে হবে আমাকে যেহেতু সিলিকন এর ফরওয়ার্ড ব্যারিয়ার যে ভোল্টেজটা সেটা পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এবং আমাদের জিনার ডায়োডের ক্ষেত্রে আমাদের জিনার ডায়োডে যে ভি জেডের মান যেটা দেওয়া আছে সেটা ফাইভ ভোল্ট অর্থাৎ এই ফাইভ ভোল্ট প্লাস পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট অতিক্রম করার পরেই দেন আমাদের আউটপুট অর্থাৎ এটা অতিক্রম করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা আউটপুটে পাবো কেননা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পর্যন্ত কিন্তু এটা আমাকে বাধা দিচ্ছে এটা আমাকে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পর্যন্ত আমাদের ওর ভিতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না বাট ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পরে যে এটা আমাদের শর্ট রাস্তা হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমাদের ওই পাশেতে ফুললি কারেন্ট ফ্লো হবে তখন আমরা আউটপুটে কোনো ভোল্টেজ পাবো না তার মানে আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম হোয়েন ইনপুট ইজ টেন ভোল্ট দেন আউটপুট ইজ কত ফাইভ পয়েন্ট সেভেন তার মানে আমাদের এখানে আমরা আউটপুটে পাবে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তারপর আমরা আসি নেক্সট আমাদের যখন নেগেটিভ ভোল্টেজটা অ্যাক্টিভ আমরা একটু ডায়েটটা একটু ড্র করে নিতে চাই নেক্সট আমরা যখন ডায়োডটা যখন আবার আমাদের হোয়েন হোয়েন মাইনাস টেন ভোল্ট ইজ অ্যাক্টিভ দেন আউটপুট ভোল্টেজের মানটা কত হবে সেটা আর একবার আমরা দেখি যখন মাইনাস তখন যখন মাইনাস টেন ভোল্ট দেবো তখন এই প্রান্তটা নেগেটিভ এই প্রান্তটা পজিটিভ তখন কারেন্টটা আমাদের অবশ্যই এই পাশ দিয়ে ফলো হবে অর্থাৎ এই রাস্তা দিয়ে ফলো হবে যখন মাইনাস টেন ভোল্ট অ্যাক্টিভ তখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড ব্যাস বাট এইটা রিভার্স ব্যাস তার মানে কি এই পাশে কোনো কারেন্ট ফলো হবে না অর্থাৎ এটা অ্যাজ লাইক অ্যাজ ওপেন সার্কিট যেহেতু ওপেন সার্কিট তার মানে এটা আমাদের ক্যালকুলেশন উইথআউট ক্যালকুলেশন এখন নেক্সট যখন যেহেতু এই প্রান্তটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের কিসে আছে কানেক্টেড ডিভাস ব্যাস বাট জিনার ডাউ ডিভাস ব্যাসও কাজ করে আমরা জানি যখন আমাদের এই জিনার ভোল্টেজটা দ্যাটস মিন এই ভি জেডের মানটা যখন ফাইভ ফুল অতিক্রম করবে তখন এর ভিতরে কারেন্ট ফ্লো হবে তারপরও জিনার পয়েন্ট সেভেন অতিক্রম ফাইভ ফুল অতিক্রম করার পরও আমাদের কাজ শুরু হবে না কেন না আমাদের এটা সিলিকন ডায়োড সিলিকন ডায়োডের আমাদের ব্যারিয়ার ফরওয়ার্ড ব্যারিয়ার পটেন্সিয়াল যে ভোল্টেজ সেটা পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ ফাইভ প্লাস পয়েন্ট সেভেন অতিক্রম করার পরপরই জাস্ট এটা শর্ট সার্কিটের নিয়ে আচরণ করবে অর্থাৎ এই যে ফাইভ ভোল্ট প্লাস পয়েন্ট সেভেন দ্যাটস মিন ফাইভ প্লাস ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এই ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পর্যন্ত আমরা আউটপুটে কারেন্টটা ফলো হতে থাকবে অর্থাৎ বা আউটপুটে আমরা এই ভোল্টেজটা পেতে থাকবো এই ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পর্যন্ত কেননা ফাইভ পয়েন্ট সেভেনের পরে যে আমাদের এটা কি সার্কিট হয়ে যাবে যখন এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে তখন আউটপুটে আমরা কোনো প্রকারের কারেন্ট ভোল্টেজ কিছুই আমরা পাবো না তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যত সময় মাইনাস টেন ভোল্ট অ্যাক্টিভ দেন আউটপুট ভোল্টেজের মানটা কত পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এখন আমাদের সেই মেন যে আমাদের গোল বা মেন যে জায়গাটা আমরা দেখি যখন ইনপুটে টেন ভোল্ট অ্যাক্টিভ করতেছি তখন আউটপুটে আমরা কত পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তাহলে আমরা একটু লেখি যখন এটা টেন ভোল্ট অ্যাক্টিভ তখন আউটপুটে আমরা পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যখন আমাদের অ্যাক্টিভ হচ্ছে টেন ভোল্ট দেন আমাদের আউটপুটের মানটা কত ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এটা নিঃসন্দেহে এটা একটা কি সার্কিট অবশ্যই ক্লিপার সার্কিটে নিয়ে আচরণ করছে তারপরে দেন যখন মাইনাস টেন ভোল্ট অ্যাক্টিভ তখন আউটপুটে আমরা কত পাচ্ছি পয়েন্ট মাইনাস পয়েন্ট অবশ্যই মাইনাস যেহেতু নেগেটিভ দিকে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তাহলে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পাবো আমরা যখন নেগেটিভ মাইনাস টেন ভোল্ট যখন অ্যাক্টিভ করবো তখন আমাদের এই ভোল্টেজের মানটা কত পাবো মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তারপরে আমরা নিশ্চয়ই ডেয়ার বিওয়ার্স আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের জিনার ডাউড অ্যাজ এ ক্লিপার সার্কিট হিসাবে কাজ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এইটা কোশ্চিনটা হতে পারে আমরা নিশ্চয়ই ধারণাটা পেয়েছি এবং আমি আশা করি যে এই টাইপের প্রশ্নগুলো বিগত সালে আসছে এবং সেখানে জিনার ডাউড ছিল না জাস্ট এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স দেওয়া ছিল তো সেই ক্ষেত্রেও একই ক্যালকুলেশন বাট জিনার ডাউড থাকলে কি হবে এটা অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই এবং তোমাদের প্রত্যেকেরই এটা চাওয়া ছিল সে চাওয়ার উপরে ভিত্তি করে আমরা এই কোশ্চিনটা সলভ করে তোমাদের মাঝে উপস্থাপন করলাম এখন এরপরে নেক্সট আমাদের যে কোশ্চিন সেটা অবশ্যই আরও বেশি মজার একটা প্রশ্ন নিয়ে আবারও ফিরছে আশা রাখি তোমরা থাকবে আমাদের সাথে